Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los estamos acompañando nuevamente aquí en este panorama global, haciendo un esfuerzo como para poder llevarle toda la información de primera mano, de manera oficial de lo que está pasando en, este, en esta etapa, al menos, ¿no? Eh, sobre el coronavirus en el mundo, esta pandemia internacional y detallarle de qué manera cada país en este caso está viendo y articulando como puede, aunque todos están desarrollando cuarentenas o están intentando salir lentamente de ellas. Vamos a comenzar con el informe periodístico, en este caso de eh, Portugal, donde nos cuentan todos los detalles sobre cómo el sistema de salud fue avanzando para tratar de evitar que sigan contagiando. Nicolás Fidalgo, conectado en vivo desde Portugal. Nicolás, gracias por contactarte con nosotros, gracias por aceptar conversar estos minutos. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Federico? Muchas gracias por haberse conectado un poquito con la realidad de Portugal. Porque se habla poco, pero también es importante conocerla. Sí, sí, estamos en Europa, estamos un poquito en el medio de esta pandemia y bueno, somos el único país vecino en la península ibérica de España, así que nos tocó de lleno. ¿Cómo la están pasando? Sé que son... Bueno, más de 12.000 los casos confirmados, el número que tenemos dice que hay 350 sí. fallecidos. ¿Esto se ha actualizado? ¿Qué nos puedes decir? Sí, sí, en el día de la fecha, todos los mediodías, aproximadamente la Dirección General de la Salud de Portugal, junto al Ministerio de Salud, eh, eh, actualizan los datos diariamente y ahí tenemos 13.141 infectados, eh, 380 muertos registrados son los últimos datos de hace más o menos dos horas, uh -huh. hay 196 eh, recuperados y desde el inicio de esta pandemia global, desde el primero de enero a la fecha, hay 105.000 personas aproximadamente que han tenido sospecha de COVID-19 en territorio portugués. ¿Cuáles son las medidas que se están aplicando allí en Portugal? ¿El aislamiento, la cuarentena total y obligatoria, el uso de barbijo? ¿Qué nos puedes detallar? Sí. Bueno, un poquito con respecto a esa, a esa realidad, eh, un poquito Portugal es un oasis en, en ese sentido. Uh -huh. eh, reaccionó desde el punto de vista gubernamental mucho antes de lo que reaccionaron los gobiernos vecinos de España y de Italia. Sí. Por lo tanto, hoy la ¿Cuánto realidad tiempo de antes? Cuando es decís mucho o sea, antes. Lo que en España, sí. lo que pasa en Italia. Cuando ¿sí? decís mucho antes, sí. Nicolás, ¿cuánto tiempo antes? Porque es clave también ese dato. Más o menos el estado de emergencia se sancionó entre cuatro o cinco días antes que lo que se sancionó en España. O sea, cuatro o cinco se días de hablando, anticipación puede cambiar la historia. Una semana antes o sea, de esas medidas. Por eso incluso. digo, entre cuatro y siete días este, antes que el resto puede cambiar drásticamente los resultados. Sí, sobre todo por la situación, porque cuando España declara el estado de emergencia ya tenían en su haber muertos, infectados y se avecinaba un caos. Claro. Portugal, viendo lo que pasaba con los vecinos, dijo yo eso no quiero, tomó medidas drásticas antes, confinamiento que no fue obligatorio, fue voluntario, uh -huh. pero bueno, la sociedad portuguesa es una sociedad que respeta las leyes y se confinó voluntariamente y bueno, los resultados están a la vista. Pablo Fernández, te escucha Nicolás Fidalgo. Y la pregunta que uno se hace respecto a Europa y que nosotros venimos analizando en la mesa aquí de Mañanas Informadas, en Noticias de 10 a 12, es ¿cuál es el impacto económico sobre Portugal que debe ser menor al resto de los países de Europa a vida cuenta que tomó determinaciones prematuras frente al ataque del virus? Sí, sí, eso es verdad. Pero no se olviden que Portugal es una economía subsidiaria de las uh -huh. grandes potencias europeas. Entonces, si a España le agarra un resfrío, a Portugal le agarra una neumonía. Entonces, dependemos muchas cosas también de nuestros vecinos. La Unión Europea está en todos los países relacionados, así que el efecto también. De alguna u otra manera nos va a llegar. Esto no va a ser gratis. Sí, tiene una fuerte actividad portuaria también, una, fu una fuerte actividad de mar. Mucha, mucha actividad de mar, muchos contactos con China, claro. bueno, el puerto de Cines, al sur de Lisboa es una de las puertas de entrada a las mercaderías chinas a Europa. Uh -huh. Y eso se vio modificado, al cerrarlo, digo, ya no hay movimiento de mercaderías, tránsito de mercaderías. Bueno, las fronteras están cerradas, como ustedes saben, la Unión Europea, el espacio Schengen quedó uh -huh. un poco ahí ahora frenado y nuestras fronteras con, Portugal, con España se están cerradas, o sea, solamente están abiertas para el tráfico de mercaderías, porque eso dependen puestos de trabajo, camioneros, empresas de distribución, y para garantizar también, eh, que digamos, alimentos y artículos de primera necesidad en los supermercados portugueses. Claro, claro, claro. Una más con Gustavo. Eh, para ilustrarnos a todos, Nicolás, ¿dónde estás? ¿Estás en Lisboa? ¿Estás en Porto? Estoy en la en... linda ciudad de Lisboa, justamente en el centro de Lisboa, 
eh, acá más o menos hay aproximadamente 700 y tal casos, o sea, comparándola con los 40.000 que hay en Madrid, las dos capitales ibéricas se van a dar cuenta que el panorama es diametralmente distinto. Eh, Nicolás, eh, queremos agradecerte, no sé si tenés familia, amigos, gente conocida aquí en Argentina, quieras dejar un mensaje, sí. lo que sea. Sí, bueno, un saludo para todos los argentinos, para que tomen conciencia de que esto no es un juego y para que se tomen las cosas en serio, que, que hagamos las cosas como una sociedad seria, porque allá no hay los recursos que hay acá para aguantar esta situación. Entonces, que nos quedemos en casa, que tomemos las medidas de higiene y para adelante para todos, que esto va a pasar. Un saludo a todos mis amigos, sobre todo a los amigos que están en Algarve, en el sur de Portugal, acá mirándonos. Chao, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande a todos y muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Bueno, México, eh, en este caso un, un país bastante controversial por cómo se ha manejado hasta ahora con eh, adelantos en responsabilidad, ahora es decir, vamos a hacer las cosas bien y retrocesos a veces porque no eh, se establecía una cuarentena obligatoria. Este es el informe eh, que tenemos para compartir con ustedes en este panorama global. Siempre estamos en vivo en Foro TV. Comienza la conferencia de prensa del gobierno federal. Actualiza las cifras del COVID-19 en México. Adelante. De abril de 2020 estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la epidemia, la pandemia de COVID, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus 2019. Hoy vamos a centrarnos en dos eh, elementos, uno es el informe técnico diario sobre la situación epidemiológica en el mundo y en México, y queremos compartir lo que habíamos platicado hace 10 días que traeríamos, eh, ya está listo, y es la estimación del modelo Centinela. ¿Se acuerdan que habíamos comentado de esto? Nos interesa mucho que se entienda con claridad qué significa la estimación de casos de un modelo Centinela y cómo este modelo de trabajo, este mecanismo de vigilancia eh, que existe en México desde el 2006, eh, puede ser de enorme utilidad para estimar la carga de enfermedad. Entonces, ahorita lo comentaremos. Le pido al doctor Alomía si nos conduce por el informe técnico. Gracias. Bueno, bueno. Buenas tardes a todas y todos. Nuestro panorama internacional, eh, enfocamos como siempre en la carga de enfermedad en los últimos 14 días. Si pueden ver, continúa disminuyendo. Ayer la teníamos en 70 y 1,72%, hoy día ya está en 69%, quiere decir que de alguna manera se empieza a reducir la carga o cantidad de personas que están eh, activamente enfermando, es decir, en los últimos 14 días, en base a los eh, el periodo de tiempo conocido para eh, la mayor incubación de la enfermedad. Y en relación precisamente a dónde se está eh, llevando a cabo la mayor carga, en qué región, es decir, en las últimas 24 horas, nuevamente eh, Europa y América continúan, di, digamos que disputando el, el primer lugar, prácticamente ya emparejándose entre un 46 y 45 por ciento de todos los casos confirmados en las últimas 24 horas en el mundo, siguen estando prácticamente a la par. Y bueno, continuamos viendo la tendencia ascendente que tiene la región de América, que es precisamente en donde se está desenvolviendo o donde la mayoría de los países están en este momento entrando a su fase epidémica y Europa, lógicamente, empieza a contraer la carga día con día. Nuestro siguiente diapositiva es precisamente el panorama nacional. El día de hoy se actualiza la cifra de casos confirmados a 3.181. Así también son ya más de 17.000 eh, personas las que han dado negativo a la prueba y estamos prácticamente a nada de que sean 30.000 las personas que hasta el momento se han estudiado. Lamentablemente también se incrementa el número de defunciones a 174 y pueden ustedes ver en el mapa un poco la, distribu la distribución de la carga de enfermedad, es decir, el número de casos confirmados en el país, en, de, en donde los estados que tienen eh, un color eh, naranja, lógicamente expresan mayor carga que los que tienen el color verde y en el centro del país, el Estado de México y la Ciudad de México, con los colores más oscuros, expresan también la mayor carga que hay a nivel nacional. 
En la siguiente diapositiva vemos esta distribución, pero ahora la vemos por tasa de incidencia acumulada, una tasa que siempre se calcula por 100.000 mil habitantes y entonces nos permite un poco ver dónde se está concentrando también la transmisión y la dispersión de la enfermedad en función de la cantidad de población que hay en, un, en, en cada uno de los estados. La Ciudad de México, lógicamente, sigue estando a la cabeza, así como algunos estados del, del norte y del sur del país. La siguiente, por favor. Tenemos la distribución por grupo de edad, ayer nos lo solicitaban. Sí, en la distribución por grupo de edad vemos que la mayor carga de enfermedad es en adultos jóvenes, en edad productiva. Sí, y esto es en su momento, esto solamente eh, evidencia el riesgo que todos tenemos en un momento determinado al exponernos a un, a un caso confirmado o a otra persona que tiene la enfermedad es el riesgo que todos los que no hemos enfermado aún tenemos de contagiarnos y en su momento expresar la enfermedad. Por eso la distribución es para efectos de los casos confirmados, es prácticamente en todos los grupos de edad de adultos, ¿no? aunque siempre hay también un eh, incremento en los mayores de 65 años y vemos cómo los menores de edad, 18 años para abajo, realmente representan la menor cantidad de casos que se han confirmado hasta el momento, los hombres con 58% del total de la carga de, de enfermedad. En la siguiente diapositiva vemos también la distribución por grupo de edad, pero ahora eh, viendo quienes tuvieron que ser hospitalizados y quienes se manejaron de manera ambulatoria. Vemos que los mayores de 65 continúan incrementándose, ayer era una diferencia pequeña, hoy ya tenemos una diferencia más Notable en donde la mayoría de las personas con más de 65 años realmente han tenido que ingresar a un segundo o un tercer nivel de atención, lo que también reafirma el hecho de que sabemos que en relación a la edad, estos grupos tienen mayor riesgo de complicarse de la enfermedad, no solamente de contagiarse, porque eso lo tendríamos todos en un mismo nivel prácticamente, pero este grupo tiene además un riesgo mayor de poder complicarse y lo vemos también como a medida que se incrementa la edad, se incrementan las, las barras de color amarillo. En la siguiente diapositiva podemos ver la, eh, el estado clínico en el cual ingresaron a cuando fueron detectados como casos este, sospechosos, posteriormente lógicamente confirmados, pero cuál fue la, el estado eh, por el cual entraron. El, por ambulatorios, prácticamente el 71%, hospitalizados estables, casi un 10%, pero hospitalizados graves, un 16%, y hospitalizados críticos o que tienen ya un ventilador eh, mecánico para asistir a la respiración, un 3.5% y más o menos o casi exacto ha estado en los porcentajes que en su momento se estimaron de cómo se iba a distribuir la carga de la gravedad de estos 3.181 casos que hasta el momento se tiene. En la siguiente diapositiva vemos ahora sí la distribución por grupo de edad de las defunciones, en donde entonces ahora aquí sí vemos en el grupo solamente de las defunciones, a diferencia de todos los casos confirmados, vemos como si la mayoría de las defunciones se ubican en grupos de edad más eh, elevados y sobre todo destaca el de mayores de 65 años. Igualmente las tres eh, cuartas partes de las defunciones siguen siendo en hombres. En la siguiente diapositiva vemos las defunciones, que est cómo estuvieron asociadas a factores de riesgo o comorbilidad y continuamos teniendo en las partes eh, superiores con las mayores proporciones, o sea, la mayor presentación de esta comorbilidad en las defunciones de la hipertensión, la diabetes y la obesidad, sin dejar de lado los otros factores de riesgo que también están presentes, como es el tabaquismo, los problemas renales, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, e enfermedades cardiovasculares, también tenemos la inmunosupresión producida y el asma, que hasta el momento se han asomado como comorbilidades. En la siguiente eh, diapositiva vemos la carga de defunciones por estado en donde ocurrieron estas defunciones, pero además también vemos en la eh, línea verde la 
tasa de letalidad a nivel nacional, la letalidad es de 5.46, pero ya cuando la vemos representada en cada uno de los estados, vemos cómo esta letalidad puede variar desde un 26, 67 hasta un 1.49 y esto lógicamente depende de la cantidad de casos que se han detectado y confirmado en cada uno de los estados y cuántos de estos han lamentablemente fallecido. En la siguiente diapositiva tenemos la distribución de mortalidad a nivel nacional es de punto 14 y también tenemos esa distribución, la carga de defunciones es la misma, pero cambia de posiciones en función de la población y entonces cuántas personas han fallecido por COVID-19 en relación a la cantidad de personas que viven en ese estado. Y ahí la podemos ver en la línea naranja cuál es esa tasa de mortalidad que también fluctúa desde un punto 58 hasta un punto 02. En la siguiente diapositiva podemos ver la carga de enfermedad, tanto acumulada, que es la gráfica, la línea con círculos eh, eh, en la parte superior, que son los 3.181 casos que se han confirmado hasta el momento. Vemos cómo pues, continúa acrecentándose y acumulándose la cantidad de casos y en la parte inferior vemos la carga incidente, es decir, la cantidad de casos que día con día se han confirmado y volvemos a notar el día de hoy también y en función ya prácticamente de la última semana, como día con día tenemos una tendencia ascendente, ¿sí? aunque no se, digamos, eh, duplica o menos eh, se hace muy representativa en función a la del día anterior, vemos que siempre día con día hay un incremento de la cantidad de casos que para un día se han confirmado, lo cual es una tendencia ascendente eh, clara. Hasta aquí el panorama de hoy. Perfecto. Muchas gracias, eh, doctora. Está pendiente de los informativos de Foro TV porque en esta conferencia... También el subsecretario Hugo López de Catel va a hablar del tema de Centinela. Le actualizo los números. 174 mexicanos muertos por COVID-19, según la cifra que nos proporciona hoy el gobierno federal. Más 208 confirmados por la Cancillería, 282 mexicanos muertos en Estados Unidos y en México por COVID-19. En México, 3.181 casos confirmados. Muy bien. Ahora le quiero decir, 20% de las personas que han sido diagnosticadas con coronavirus, 20% o están hospitalizadas graves y el 3% requiere un respirador artificial. La mayor tasa de letalidad, Ciudad de México, Baja California, Sinaloa y el Estado de México, 43% de las personas que murieron por coronavirus en el país tenían hipertensión, 40% tenía obesidad, edad media de los muertos en México, 57 años. Bueno, Colombia, eh, cuando se eh, alcanzará el pico máximo es, eh, de contagios, en este caso en ese país, es una de lo, o uno de los interrogantes que eh, ya se están evaluando de un tiempo a esta parte. Recordemos que con Panorama Global queremos mostrarle eh, de qué manera cada país se organiza al hablar de la pandemia. Eh, la Argentina prácticamente ha ingresado y tomó medidas teniendo ya esta radiografía mundial. La idea es que Ustedes también compartan toda esta información aprovechando este tiempo de cuarentena y estén al tanto de cómo se está expandiendo en este caso el virus y de qué manera en este caso cada uno de los países trata de pararlo. A esta hora eh, con el doctor Jairo Pérez, él es médico intensivista, es profesor de la Universidad Nacional, además hace parte de la Comisión de Cuidados Intensivos de Bogotá y siempre nos acompaña. Durante todas estas semanas ha estado aquí muy pendientes de Noticias Caracol para entregarnos algunos de los análisis y apreciaciones del panorama de lo que estamos viviendo. Doctor Pérez, gracias una vez más por estar con nosotros en Noticias Caracol. La primera pregunta que quiero hacerle es las cifras, las estadísticas, la curva de comportamiento del COVID-19 en Colombia. ¿Nos da un respiro, un aliento? ¿Vamos por buen camino? Eh, sí, señora, vamos por buen camino. Pues esto es para que agradecérselo primero a toda nuestra población, porque a pesar de los inconvenientes que han habido de, respecto al aislamiento social, eh, hemos sido juiciosos y esto lo estamos viendo nosotros reflejados en nuestros hospitales, en nuestras unidades de cuidado intensivo. En este momento, pues la, la, eh, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Salud, eh, 85% de los contagiados están en sus casas 
el 10.5% están hospitalizados y el 4.5% están en las unidades de cuidado intensivo. Esto pues, nos permite digamos, que podamos responder a las necesidades que se van presentando. Van, según los registros oficiales, 1.780 infectados, 50 muertos y 100 personas que se han recuperado. Pero se habla mucho de un subregistro. ¿Esas cifras podrían ser mayores? Sí, señor. Efectivamente, desafortunadamente, pues... Eh... Es una, un problema que no solamente lo tenemos en el país, sino en todo el mundo y es respecto a hacer las pruebas eh, rápidas o poder hacer diagnóstico temprano. Eh, en este momento, pues eh, sí estamos a varios días, digamos, de, de, de lo que se está viendo y pues puede estar oscilando entre 5 y 8 días, digamos que es lo que vemos nosotros en nuestros servicios hospitalarios en llegar los resultados de las pruebas. Desafortunadamente, si esto nos lleva a un subregistro y esto también nos lleva a que pues, eh, poder hacer proyecciones no lo tengamos. Sin embargo, eh, lo que sí es cierto es que eh, las cifras que tenemos de cuánto están hospitalizados, cuánto en cuadros intensivos, sí son cifras reales como tal. Doctor Pérez, tenemos también el registro de las muertes. Ha habido un aumento significativo, podría decirse, en los últimos días, incluidos personas jóvenes. ¿Esto por qué se da? ¿A qué puede atribuirse? Eh, lo que pasa es, eh, pues hay varios factores, pero dentro de las... De, primero hablemos de la mortalidad global. En este momento el país que más tiene, digamos, muertos ah, de acuerdo a su número de contagiados es Italia, que tiene un 12%. Estados Unidos, que es el país que más tiene contagiados en este momento, alrededor de 400 está en 3.2%, nuestra mortalidad está en 2.8% acá en Colombia, sin embargo si nos comparamos por ejemplo con Chile que tiene 0.7% en este momento y tiene mucho más contagiados que nosotros, pues sí, digamos hay una diferencia importante. Sin embargo hay que aclarar y es que esta es una enfermedad que digamos eh, eh, lo que nos presenta a medida que va avanzando la infección en el pulmón son complicaciones, principalmente eh, lo que llamamos nosotros síndrome de dificultad respiratoria aguda, que en otras palabras es una inflamación de los dos pulmones. Eh, eso se presenta un poco más tardío, no es en la fase aguda y no todo el mundo lo presenta. Entonces, digamos, por eso empezamos a ver los resultados, digamos, de los que se contagiaron hace dos, tres semanas. Entonces, la mortalidad... Bueno, es el doctor Pérez, quien es el director precisamente de toda la coordinación de las unidades de cuidados intensivos aquí en el distrito y ha estado al frente de toda esta pandemia. Doctor Pérez, la pregunta es, ¿usted cree que la decisión del gobierno nacional de prorrogar la cuarentena hasta el 27 de abril estuvo bien? Sí, señor. Sí estuvo bien y eso, es, eso lo tenemos que agradecer porque esto que nos está permitiendo hasta este momento y, y, y es lo que nosotros vemos en nuestros hospitales es que nos está permitiendo responder a las necesidades que se van presentando. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Dos cosas a grandes rasgos. La primera, evitar que eh, se incremente mucho el número de contagiados, quedarnos en la casa, no se Hay fallas que tenemos a esta hora de la mañana con la comunicación del doctor Pérez, un experto que ha, por supuesto, estado detrás de toda la emergencia, de la crisis, de la atención, de la situación aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es la proyección de la curva? Siempre se habla sin medidas de precaución como el aislamiento, la curva de contagiados y de víctimas fatales habría sido muchísimo más alta. Hoy la curva, con todo esto que estamos haciendo, con las medidas de precaución, ¿Se está comportando de qué manera y qué proyección hace usted? En este momento se está comportando mucho menos de lo que nosotros esperábamos y eso es muy positivo. Es muy positivo porque esto, eh, digamos, las diferentes medidas que se han implementado por parte del gobierno nacional y por parte de los gobiernos locales han sido muy importantes. Por ejemplo, eh, disminuir la cirugía programada nos ha permitido que las UCI en este momento estén más desocupadas. Segundo, nos ha dado tiempo también para... Eh, 
prepararnos de cómo expander, expandir nuestras unidades de cuidado intensivo y al bajar la, a las, tomar estas medidas eh, en serio, en realidad lo que está permitiendo es que nosotros estemos preparados para responder como sistema de salud. Y la proyección es que eh, todavía no hemos llegado al pico, el pico todavía se van a demorar varias semanas, entonces tenemos que mantener estas medidas porque la idea es que eh, si vamos a tener casos que ojalá los casos no sean todos simultáneos para poder nosotros ayudar. Se ha retrasado el pico, dice usted. ¿Cuándo, sí, señor. ¿cuándo lo calcula? ¿Podría llegar? Según las proyecciones, aunque hacer proyecciones es bastante difícil por lo que ya comentábamos, porque sí podemos tener algún subregistro respecto a los datos que nos está arrojando el Instituto Nacional de Salud debido a las pruebas, la confirmación de pruebas. Sin embargo, lo que está calculado el pico es eh, a finales, digamos, de, del mes de mayo, o sea, entre la tercera y cuarta semana de, del mes de mayo, o sea, el pico, pico máximo. Y mientras eso ocurre, ¿cómo estamos hoy en el país con las famosas pruebas rápidas para detectar el coronavirus y de esa manera también contribuir a, la, a su contención, a su mitigación. Se supone que hoy llegan, ¿no? Bueno, unos primeros lotes. Sí, en eso estamos en este momento. Los, hay diferentes universidades que ya están avanzando. Eh, sin embargo, pues tenemos los problemas que tiene todo el país y es, eh, por un lado, pues los equipos que estén en condiciones, pero por otro lado, que es el principal problema, los reactivos, que desafortunadamente para hacer estas pruebas rápidas se necesitan reactivos importados y pues ese es el problema que en este momento estamos teniendo en todo el mundo. Entonces, esperaríamos que eso nos mejorara. ¿Por qué? Porque al poder hacer pruebas rápidas podemos rápido aislar a las personas que estén contagiadas y esto nos evita que se siga contagiando, pero también nos evita a que optimicemos los recursos eh, hospitalarios, tanto en hospitalización como en cuadros intensivos. Si yo tengo un, a una persona que es sospechosa, me sale la prueba oportunamente, pues ya en ese momento y me sale negativa, ya digamos lo reoriento a no contagiado. Sí. Doctor, todas estas medidas ¿Cuántas camas y salas de UCI nos ha permitido adecuar y ampliar? Eh, en este momento, pues cada quien está haciendo su mejor esfuerzo. Sin embargo, digamos, eh, pongo, por ejemplo, nosotros acá en el Hospital Universitario Nacional, eh, tenemos en este momento 35 camas con ventilador. Sin embargo, podríamos ya enseguida, sin hacer ningún esfuerzo adicional, subirnos a 47 camas, pero implica tener 10, 12 ventiladores más. Y podríamos llegar, inclusive, que así está nuestro plan de contingencia, llegar a 72 camas de cuidado intensivo. ¿Cuál es la limitante? La ventilación mecánica. Y ese es el problema que tenemos todos los hospitales a nivel nacional, y es que no tenemos disponibilidad de ventilación mecánica. Por eso, tan importante resaltar y... Nuevamente, reconocer ese esfuerzo que se está haciendo de evitar el número de contagios, porque esto nos permite que podamos responder mucho más fácil. Es que las importaciones de estos equipos, de estos ventiladores, también se han complicado porque los países que los fabrican pues, han cerrado sus exportaciones para la atención de sus mismos ciudadanos. Es el doctor Jairo Pérez, profesor de la Universidad Nacional y quien coordina toda el área de las UCI aquí en el distrito. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos el lunes para ver cómo nos va durante estos días santos. Bueno, muchas gracias y buen día para todos. Feliz día. día a los intensivistas. Ah, bueno, feliz día. Muchas gracias. De, de todo corazón sí. a ustedes, los médicos, los intensivistas, como dice usted, que por supuesto están allí en la primera línea de... Ser en total unos 3 millones de colombianos que van a empezar a recibir estas ayudas, que de hecho empezaron a recibir desde ayer 160 mil pesos. Pero entonces lo más importante aquí siempre, Diana, es recomendarle a la gente y explicarle cómo puede recibir esas ayudas. Sí, señor. Esto no es que usted tenga que irse a hacer filas a ninguna parte, no es que tenga que irse para algún lugar, llevar ni los llevar papeles, petición, el registro ni escribir civil de un los correo, niños. nada. Y ojo con las noticias falsas en las redes sociales. Sí. Mire, lo único que está pasando aquí es que con todo el universo de personas que están inscritas en el CISBEN, lo que está haciendo el gobierno nacional es identificar a aquellos que no son beneficiarios actualmente de los programas sociales del gobierno. A esas personas les va a empezar a girar 160 mil pesos. ¿Cómo sabe si usted es o no beneficiario? Va a recibir un mensaje de texto. Eh, si usted ya tiene, si está bancarizado, tiene una cuenta a, a la cual le puedan girar, pues allí le dan la información de que efectivamente le van a empezar a girar esa parte, esa plata, eso prácticamente va a ser automático. ¿Qué pasa si usted no está bancarizado, si no tiene una, un banco? Va a recibir un mensaje de texto 
ya sea en su teléfono inteligente o en los otros teléfonos, los llamados La Flechita. Sí. Y ahí le, van, le, van a, a, le va a llegar un link como una página web a la cual usted puede pinchar, hacer clic y allí lo envía a, inmediatamente a la creación de la cuenta para que le puedan girar esos recursos. Entonces, insistimos, Diana, ese va a ser el único mecanismo a través del cual van a llegar estas ayudas. Usted no se tiene que ir a hacer filas a ninguna parte. Ok, perfecto, que bueno. la gente lo tenga claro y por favor dejen de confiar Eduardo. en los audios, en los links, en todas esas cosas. Eh, creo que hay una pregunta de, de alguien. A ver, Eduardo. Sí, señor. Le habla Luis ¿Cómo es esa música? Director de Glue Radio. Amo el señor de la radio. Sí. Oh, yeah. eh, Eduardo, no me ha llegado el mensaje de texto con la ayuda. ¿Será que está mal inscrito mi teléfono? Usted, ah, me puede ayudar ah, actualizando ¿usted está esperando ayudas del gobierno, Néstor? Pero por Social supuesto, caro. soy un colombiano. No, no, no. Sí, pero Ernesto, usted no está en población vulnerable, ni está en el CISBEN, usted tiene Soy siete población escoltas, vulnerable, pero... desde el momento en el que estoy rodeado de tanto inepto que me puede contagiar en cualquier momento. No, 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 no Dios no, mío, dejémoslo no. así. Vengan, hablando de contagios y, uh -huh. y, y de inepto, no me enteras, hablemos de contagios, Eduardo, <risa> a esta hora para dar un ranking de las localidades de Bogotá, pilas este datos de Bogotá que más contagiados tienen en este momento diagnosticados. Bueno, le voy a dar un ranking del 8 al 1, si le parece. Me parece, me parece. O sea, es decir, siendo el 8 el que menos casos tiene y el 1 el que el más que casos más. presenta. Bueno, Adelante. Arrancamos en el puesto número 8, está la localidad de Bosa. Tiene en este momento 43 casos. Uh -huh. En el puesto 7 está Fontibón, que tiene en este momento 53 casos de coronavirus. Tenemos 871 casos en total en Bogotá. En Teusaquillo está en el puesto número 6, aparece con 66 casos. En el quinto lugar aparece Chapinero con 80. En el cuarto lugar está la localidad de Kennedy con 82. En el tercer lugar, y aquí ya se crece bastante la cifra, está la localidad de Engativá con 109 casos. En el segundo lugar, la, la segunda localidad de Bogotá donde más hay coronavirus es la localidad de Usaquén, que tiene en este momento 136 casos. Y la localidad que más tiene coronavirus en Bogotá es la localidad de Suba, que tiene en estos momentos 146 casos Eduardo. confirmados de este COVID-19. Ernesto, adelante. Me parece, me parece el colmo, cómo se ha perrateado este virus, un virus que empezó viajando en vuelos internacionales, ya anda en un carro de mazamorra en Fontibón y en Suba. ¿Cómo le parece? De muy mal gusto. Y, y Eduardo. la verdad es que, mire, eh, han hecho unas investigaciones bien interesantes porque ha llamado la atención lo que ocurrió con dos pacientes que no tenían enfermedades de base, es decir, que no tenían ni sobrepeso, ni tenían problemas de diabetes, ni, ni hipertensión, ni otras condiciones que podrían agravar su estado de salud y a pesar de eso fallecieron. Además, eran dos personas jóvenes, ¿no? Era, estábamos hablando de un hombre y una mujer de 39 y 36 años de edad. Pues lo que están explicando los expertos es que este virus todavía no se sabe exactamente cómo va a actuar en la gente. Esto no se puede generalizar. No, es que a los jóvenes les da pasito y a los viejitos les da duro. No, señor. Aquí lo que se ha establecido y lo que los investigadores se están dando cuenta es que en cada organismo eh, actúa diferente. Y no solamente es la influencia del virus como tal, la infección que produce en las células, sino también el sistema inmune como responde. Muchas veces ese sistema inmune es lo que está causando las muertes de las personas y eh, esa es la razón por la cual pues está en investigación, pero además se está advirtiendo que toda la población, no solamente los viejitos, sino toda la población debe eh, estar muy prevenida y evitar el contagio de este COVID-19. ¿Qué más Eduardo, ¿Será eh, que está mutando pira, más? Piratica, hágale con su pregunta. Eduardo. Martito, buenos días. Eh, a propósito, por el dato que das, hay, hay un tema bien curioso, ¿no? Hay una localidad donde hay cero casos, que es la de Sumapaz, ¿no? No hay casos exactamente en la localidad de Sumapaz, que además es una localidad supremamente extensa, y grandísima, y no hay ningún caso todavía. Es la única en Bogotá donde no hay casos de coronavirus. Toca irse para allá, entonces. <risa> no, eh, aquí Ay, digamos llevarlo. hay que guardar la cuarentena. Estamos en este miércoles que normalmente en un año normal pues sería de mucho flujo, flujo de vehicular, viajeros. Flujo sí señor. Claro, porque estamos arrancando la Semana Santa. Bueno, ya las autoridades han advertido que están en las carreteras vigilantes, la multa puede llegar al millón de pesos, le van a inmovilizar su carro, es decir, es meterse en un lío grandísimo el ponerse de tercos a salir a, a la calle a tratar de viajar hacia otros municipios. Así que, por favor, guardar la cuarentena. Antena. Recuerden que si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. Eh, Ernesto, adelante. Eh, sí, arroba Eduardiño, una situación. En vista de que no puedo salir directamente al Vaticano a ver la Semana Santa como de costumbre, uh -huh. 
tengo a mi servidumbre y a mis escoltas representando aquí en mi casa la Semana Santa actuada, cantada y bailada. Sí. Pregunta al que está haciendo de Jesús puntualmente a Guillermo, se llama, creo que se llama Guillermo. Eh, hijo, ¿cómo te llamas tú? Guillermo, sí, no es mío. El que está representando a Jesús, ¿qué calibre de clavo le puedo clavar en la mano cuando llegue la crucifixión Uy, no. sin que esto configure agresión? Sin que se configure agresión, o sea, lo va a crucificar ahí en su casa. Evidentemente. No. ¿Pero le va a dar Hombre. comida? ¿Ah? Eh, ¿Le va a dar un poco de comida? ¿Tú has Guillermo? visto los crucifijos como son de flacos en las iglesias? Claro, a usted sí. le gusta hacerlo real todo, ¿no? Hasta que quede real, con las costillas con vinagre. No, Dios mío, este señor es una cosa terrible Eduardo, Oigan. algo más que tengamos que contar A los oyentes de la calle antes de irnos Datos importantes que tengan que ver con el COVID-19 Bueno, no, pues eh, estamos pendientes Porque hacia las 10 y 30 de la mañana La alcaldesa de Bogotá Va a hacer anuncios con relación a lo que puede pasar En Bogotá, ahora que se decidió Extender la cuarentena hasta el 26 de abril Acuérdense que los colegios También estarán suspendidos No suspendidos, sino en clase virtuales el de hasta mayo. el 31 de mayo y eh, la Semana Santa que va a llamar la atención, algo de lo que estaba comentando Ernesto, va a llamar la atención porque efectivamente vamos a tener una Semana Santa atípica ¿sabe qué me ha llamado la atención? ¿Qué? que a pesar de que no hay como siempre eh, visitas a los monumentos, lo tradicional en esta Semana Santa, la gente me parece está más pegada a lo que está pasando en el mundo católico y creyente, ¿sabe? Sí señor, igual van a estar pendientes y se da la oportunidad para contarle a usted Eduardo que aquí en la calle jueves, viernes, sábado y domingo a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo las Eucaristías, las palabras del Santo Padre. <música> Bueno, Argentina, en este caso eh, la provincia de Córdoba, eh, la situación actual eh, a través justamente de los informes periodísticos que se dan desde eh, esa provincia. Hay una gran preocupación y también gran expectativa en relación a cómo será la atención prehospitalaria, es decir, cuando uno intuye que tiene ciertos síntomas, ¿qué es lo que debe hacer? Claro, la atención prehospitalaria, los síntomas, cómo saber cuál es el estado de situación de cada paciente, de cada persona, uno de los temas de gran preocupación que hay. Héctor, volvemos con vos al Ministerio de Salud. Así es, Gerardo Cruz, ustedes lo anticipan y yo se los había dicho también al principio, esta duda que hay en Córdoba, si ya tenemos o no transmisión local y cómo vamos a hacer los cordobeses, porque se acaba de anunciar aquí que la municipalidad y la provincia con toda la red hospitalaria van a trabajar en conjunto. Pero le agradecemos al Ministro que nos atienda en vivo para Telefe Noticias. Lo primero... Eh, eh, van a evaluar si hay eh, transmisión local, confirman que hay eh, dos eh, pacientes más en Córdoba que tienen coronavirus y hasta ahora no han determinado si hay un contacto con alguna persona que haya venido del exterior. Exactamente, hay dos personas en las cuales se está intensificando eh, lo que es la vigilancia epidemiológica. Como dije hace unos instantes, eh, vamos a ir en este caso eh, a la comuna eh, a realizar eh, toda eh, la investigación epidemiológica, lo mismo con el otro paciente. Eh, una vez que tengamos concluido la investigación epidemiológica, que estudiemos contactos de contactos ¿sí? y que ampliemos toda la red eh, de investigación, cuando finalicemos eh, la metodología vamos a dar el informe y conforme a eso uno va a tomar una decisión eh, y clasificar en qué situación estamos ¿sí? y darle un mensaje claro a nuestra comunidad. Pero hoy por hoy que nuestra gente, nuestros cordobeses sepan que estamos nosotros en una fase de contención. ¿sí? Todos excepto estos dos pacientes, tenemos garantizado el nexo epidemiológico. Razón por la cual nosotros vamos a, ex, a, a tomar todas las medidas adecuadas eh, y exhaustivas para eh, generar la investigación epidemiológica y poder contactar eh, cuál ha sido el agente que le generó el contagio a estas dos personas. Gerardo Cruz, el ministro, los está escuchando. Bueno, buenas noches. Gracias, ministro. Eh, hay muchas dudas, hemos recibido nosotros cantidad de mensajes de personas que tienen conocidos o estas mismas personas tienen síntomas que todavía no se puede saber si son compatibles o no y tienen mucho temor cuando concurren a centros de salud o cuando telefónicamente o a través de otros medios les dan eh, alojamiento, digamos que se queden en sus domicilios siguiendo un tratamiento, pero temen que pase el tiempo, la posibilidad de tener coronavirus atemoriza mucho y llegar tarde a la posibilidad de un diagnóstico, es decir, al testeo para tener una confirmación sobre esto. Hay mucho temor de eso y se lo traslado. 
Les cuento, nosotros eh, con lo que es eh, el 0800, eh, 1221 y 444, hacemos el triage de toda la gente que pueda llegar a llamar. ¿sí? Y como dije recién, eh, es para toda la comunidad cordobesa, tenga cobertura de obra social o no. Conforme a eso, si nuestros pacientes no tienen cobertura de obra social, se activa de forma inmediata lo que es eh, la atención eh, domiciliaria, en el cual un equipo sanitario lo asiste a la persona en su domicilio, hace la evaluación de la persona, hace el hisopado en caso de que así lo amerite y se lo envía al laboratorio central para esperar el resultado. De ahí en más se controla el enfermo durante 14 días, ya sea por telemedicina o por vía telefónica y se lo va a controlar en forma presencial las veces que haga falta y que sea necesaria. Eso tiene que tener un mensaje claro en nuestra comunidad, que no queremos que por eh, a veces subestimar los cuadros eh, se atemorice nuestra gente. ¿sí? En realidad el servicio de atención domiciliario va a ir las veces que haga falta y de ser necesario se lo va a derivar en tiempo y en forma, ya sea por una patología que puede ser no COVID, pero sí respiratoria como una neumonía de la comunidad, lo destinaremos a uno de nuestros centros hospitalarios que no es COVID, pero atiende la patología habitual y en caso de que así lo amerite con el diagnóstico positivo de COVID y necesita ser internado, se lo derivará y lo llevaremos nosotros en nuestro servicio de traslado hasta el hospital COVID que eh, más cercano le quede al, al, al ciudadano. Doctor, pero se está asegurando la atención de esa línea telefónica porque recibimos comentarios de, o, o digamos consultas de la gente de que no es tan fluida la comunicación y que tampoco está tan seguido el tema de que vayan al domicilio a controlar si evoluciona este cuadro o no para las personas que ya están teniendo algunos síntomas. ¿Esto usted asegura que está funcionando así en todos los casos? Sí, sí, nosotros eh, hoy podemos dar garantía que está funcionando, que nuestro 0800 eh, está eh, dando la prestación adecuada y que el servicio domiciliario también. Y en caso de que eh, eh, lleguen a tener algún inconveniente, le vamos a pedir, por favor, que eh, nos lo hagan saber por el medio que puedan, ¿sí? para que tomemos las medidas necesarias y adecuadas, puesto que nosotros estamos trabajando para garantizarle un servicio a nuestra comunidad. Entonces, hoy por hoy el 0800 está recibiendo un número eh, enorme de, de llamados porque eh, en realidad la gente tiene eh, hoy el temor porque la patología presenta cada vez una eh, múltiple, eh, una multiplicidad de síntomas, eh, desde la fiebre hasta el dolor de garganta, o puede ir desde la pérdida del gusto y del olfato hasta una conjuntivitis o hasta un rash cutáneo o una gastroenteritis. Entonces, ante la mínima duda, que consulte al 0800 porque le vamos a dar respuesta como corresponde y el servicio de atención domiciliaria se va a hacer presente las veces que haga falta, de eso que tenga la plena garantía en nuestra comunidad. Ministro, justamente hablaba de temor y me parece que se ha acrecentado después de conocerse la noticia lamentable de la docente de 44 años, Oriunda Villa Jardino, que termina falleciendo no por coronavirus, pero entiende la familia que ha habido una especie de dejadez por parte de los médicos que debieron atenderla al no hacerlo oportunamente, al dejarla tantos días con fiebre inclusive, y cuando ella hasta creyó en algún momento que tenía todos los síntomas de coronavirus. ¿Está al tanto de ese caso y qué nos podría decir? Mira, estamos al tanto del caso. En realidad está bajo investigación eh, para ver y corroborar cuál ha sido la metodología asistencial que ha tenido la paciente. A nosotros nos remitieron lo que es el hisopo para... Eh, o afirmar o descartar el diagnóstico de coronavirus, lo que puedo asegurar y garantizar el día de hoy, tal cual me preguntaron otros medios a la mañana, es que la paciente era negativa para coronavirus, porque en algún momento se sospechó de que se podía ocultar eh, el diagnóstico del enfermo. Yo les quiero dar hoy la garantía y certificar que el paciente era negativo para coronavirus. Y conforme a lo que ha sido el procedimiento de asistencialismo sanitario que tuvo la paciente, eh, está en etapa de investigación para ver eh, el actuar que ha tenido el equipo que ha tenido a cargo la, la paciente. Claro, eh, doctor, eh, justamente esta paciente dio negativo de coronavirus, pero se murió de neumonía. O sea, la idea es que ante cuadros graves 
si está solamente la atención puesta en el coronavirus, no se desatiendan la, lo que parece que ocurrió en este caso. ¿no? O sea, no era coronavirus, pero tenía una neumonía que la llevó a la muerte. Y lo iba relatando por su red social al padecimiento de estar nueve días con alta temperatura. Totalmente. Por eso hoy hemos presentado a la Red Integral de Salud que cuál es la, la intención de hacer una planificación sanitaria, porque en estos casos, cuando hay epidemias, cuando hay pandemias, si uno no tiene una organización clara y concreta y una planificación sanitaria, ¿qué es lo que termina pasando? Termina la gente no teniendo acceso al sistema de salud porque el sistema colapsa por la epidemia y muchas veces tenemos más defunciones por la patología habitual que demanda nuestra comunidad que la propia epidemia. Entonces, hoy lo que presentamos es la organización y la integración de un sistema de salud en los tres niveles de atención para garantizarle a nuestra gente que se va a seguir atendiendo como corresponde la patología prevalente o la patología habitual que normalmente demanda la, la comunidad cordobesa. Como yo les decía, queremos que los embarazos se sigan controlando como corresponde, que nuestros niños sigan naciendo con las condiciones adecuadas. Queremos que esta, estos casos como eh, las patologías respiratorias que son de la comunidad, las neumonías de la comunidad, se sigan atendiendo como corresponden, que eh, las patologías banales eh, se sigan atendiendo y tenga la gente la misma accesibilidad que siempre y no que por atender o priorizar lo que es una epidemia, dejemos de atender o dejemos de lado o subestimemos la demanda de la patología habitual que tiene nuestra comunidad. Ministro, a nivel nacional se está estudiando la posibilidad de hacer una cuarentena comunitaria en aquellas pequeñas localidades en donde no esté circulando el coronavirus. ¿Esa, esa posibilidad también podría aplicarse aquí en Córdoba, en alguna de esas localidades donde afortunadamente hoy no circula el virus? ¿Está en estudio? En realidad nosotros analizamos todas las alternativas, eh, tanto como eh, para abordar eh, lugares donde hay presencia eh, de varios casos, como en, es, en este caso sería la cumbre, que mañana estamos, dando, eh, estamos eh, bajando con todo un equipo de epidemiología para hacer eh, un abordaje diagnóstico más amplio, vamos a hacer mínimamente 200 testeos, como lo mismo lo vamos a hacer en Brigma y en San Francisco, de la misma manera evaluamos las otras áreas que a uno le llama eh, áreas blancas, puesto que no han sido eh, eh, pasibles de tener eh, casos de coronavirus. Eh, entonces nosotros diariamente evaluamos todas las alternativas, no solo para eh, tratar de contener los espacios que estén libres de patología, como para abordar los otros lugares donde podamos tener circulación en conglomerado. Doctor Cardoso, ¿qué hacemos los cordobeses? ¿Usamos barbijo o no? Está en constante evolución esta discusión entre los propios especialistas, ¿no? ¿Qué piensa usted? Yo les cuento, o sea, nosotros evaluamos permanentemente cuáles son las condiciones y la dinámica con la cual se presenta la patología. Y en esto queremos darle un mensaje claro y concreto a nuestros ciudadanos. Eh, hasta que se demuestre lo contrario, nosotros estamos en una fase de contención. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay circulación comunitaria del virus. ¿sí? Es decir, que por el momento, todos los casos que venimos teniendo, ¿sí? podemos nosotros certificar el nexo epidemiológico, ¿sí? saber de dónde se contagiaron o con cuál viajero se contagiaron. Como les decía recién, hay dos personas en las cuales vamos a hacer totalmente exhaustivos con la investigación epidemiológica hasta dar con el, eh, con el contacto, pero el uso del barbijo, hay dos corrientes muy claras que son la corriente de la Organización Mundial de la Salud y la corriente de otras instituciones muy prestigiosas como son el CDC o las sociedades científicas, las cuales recomiendan un uso más masivo ¿sí? del, del barbijo. Nosotros vamos recomendando lo que son eh, grupos concretos en los cuales es obligatorio el uso del barbijo. Por ejemplo, el equipo de salud, el barbijo es uso obligatorio. Las fuerzas de seguridad, el uso del barbijo es obligatorio. Los pacientes que están cursando la patología, el uso del barbijo es obligatorio. Y las personas que son, que cumplen los criterios de casos sospechosos que tienen síntomas, el uso del barbijo es obligatorio. Estamos preparando nosotros los protocolos conforme a la dinámica que tiene la patología para ir incrementando o ir incluyendo eh, grupos de riesgo, como por ejemplo nuestros adultos mayores, ¿sí? para ir recomendando en cuáles grupos más deberíamos eh, implementar el uso del barbijo.
Muy bien, ministro. Muchas gracias. Muy claro y muy amable, Héctor. El cierre es tuyo. Bueno, Gerardo, la, la palabra del Ministro de Salud. Hemos tenido un problema con el retorno, claramente el Ministro no los está escuchando. Estamos tratando de restablecer el contacto. Ahí sí, el Ministro los escucha. Gerardo, no sé si quería cerrar o preguntar algo más. No, está bien. Quería agradecerle al Ministro. Eh, bueno, por lo que dice respecto del uso del barbijo, están estudiando para ir ampliando los sectores a los que será necesario utilizarlo. Pero eso lo concreto había es que claro. eh, en Córdoba se ha armado todo un organigrama porque al polo sanitario Ningún vecino va a poder ir directamente a hacerse atender si tiene fiebre. Primero va a tener que pasar por otros centros de salud y eso es lo que queda claro. Esa es la idea con esta presentación de lo que es la red integrada de salud, qué es lo que queremos, poder escalonar en los distintos niveles de atención cuál sería el corredor sanitario. ¿Por qué? Porque no queremos que mucha gente que no tenga patología covid ¿Sí? que es donde en el polo sanitario se atiende, como estabas haciendo referencia vos, vaya a esos hospitales y pueda contraer la patología. Razón por la cual queremos que primero ¿sí? llame al 0800, en caso de que necesite asistencia, eh, lo guiaremos con nuestro servicio de atención domiciliario, en caso de que necesite asistencia en una institución de primer nivel de atención, lo vamos a referenciar a su área programática y de ahí en más se escalonará el nivel de atención que corresponde. Como les decía recién, si necesita un traslado porque necesita internación, ya sea COVID o no COVID, vamos a generar nosotros la, el corredor sanitario y el traslado como corresponde para darle la internación a nuestra gente como corresponde. Gracias Héctor. Gracias al Ministro también. Bueno, también eh, vamos a ver qué pasa con Italia. Eh, Italia que es el epicentro, el centro de un montón de informes periodísticos, también eh, de programas televisivos, de reportes internacionales por la gravedad con la que ha impactado eh, el COVID-19 en ese país. Eh, estos son los últimos detalles de cómo están organizándose ese país para tratar de parar la pandemia. Como ustedes saben, Italia es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus. Desde mediados de febrero que comenzaron a registrar los primeros casos y hasta el día de hoy suman más de 17 mil personas muertas, más de 135 mil contagios y efectivamente es Italia, pero hay una zona específica, la zona de Lombardía, considerada el epicentro. Está ubicada al norte de la bota, para que ustedes lo ubiquen. Justo esa zona es importante por su poder económico, su poder político y su poder social para el resto de Italia. Tratamos de conseguir a alguien, tratamos de buscar a alguien que nos pudiera dar una idea de lo político, una idea de cómo se han tomado las decisiones, cómo se tomaron las decisiones cuando vieron llegar esta pandemia y por eso decidí buscar a un hombre. Es el vicepresidente Fabricio Sala, él ha aceptado tomar una llamada, platicar con nosotros al respecto y le agradezco muchísimo. Vicepresidente, gracias a mí por la entrevista y por tu tiempo. Gracias, gracias a vos, gracias a vos. Muchas gracias. ¿Cómo describiría la situación actual en Lombardía? Bien, en este momento nosotros tenemos abbiamo, eh, datos abbiamo que están diventando positivos sullo tsunami che abbiamo avuto per l'epidemia. Dal 21 febbraio fino a eh, pochi giorni fa siamo stati invasi da casi molto molto gravi di Covid. In questo momento le nostre strutture ospedaliere, pur essendo eh, piene, stanno cominciando a vedere i dati che scendono. Questo non significa che il contagio stia diminuendo, sta rallentando il tasso di crescita del contagio. Vicepresidente, come era il sistema di salute di Lombardia antes della crisi? Come lo descriviría usted? Debil, mediano o forte? Forte, se lo metto, eh, se lo paragono ad altre aree del mondo. L'epidemia che abbiamo avuto noi è stata un'epidemia che siamo riusciti a contenere il più possibile, abbiamo raddoppiato le terapie intensive, più che raddoppiato, quindi abbiamo creato anche degli strumenti noi stessi, ci siamo messi a produrre dispositivi eh, pre-terapie intensive, quelli che si chiamano CPAP, dove avviene la maggior parte della cura al Covid, abbiamo aumentato i gli ospedali con la presenza di ossigeno, quindi 
eh, trovato sempre più posti letto, quindi il sistema Lombardo è riuscito a, per quello che è riuscito a contenere il più possibile questo tsunami di epidemia. Certo è che se guardiamo a tutto il mondo nessuno, nessuno è preparato eh, ed è mai stato preparato a una crisi di questo tipo. Vicepresidente, che lezioni deja questo a ustedes in termini tanto politici come in termini medici? Cominciamo dai termini sanitari e medici e parliamo dei termini scientifici. Beh, primo ai medici e gli infermieri sono stati i nostri soldati, sono stati quelli che hanno salvato la nostra popolazione fino a dove sono riusciti mettendo a repentaglio le proprie vite perché molti sono stati gli infetti del settore sanitario proprio perché è molto a contatto con pazienti eh, positivi. La seconda questione è che noi siamo usciti dalla seconda guerra mondiale pensando che i maggiori investimenti dovessero essere rivolti all'economia e alla difesa. Usciremo da questa crisi eh, pensando che i maggiori investimenti dovranno essere rivolti alla ricerca. Eh, ci siamo eh, nella storia, eh, abbiamo individuato i nemici altri umani. Oggi abbiamo capito che i nemici non sono umani, quelli veri, quelli che possono farci male e quindi penso che eh, mi auguro che alla fine eh, ci possa essere una presa di coscienza da parte di tutto il mondo politico che le battaglie si fanno uniti e chi vincerà meglio è perché sarà unito. Vicepresidente, che sentimenti raccoglie usted in los ciudadanos a más de un mes de esta pandemia, más de 17.000 persone muertas in Italia? Beh, c'è il sentimento della paura, c'è il sentimento dello sconforto, c'è il sentimento da parte di chi non è stato toccato da questo virus di superficialità, eh, perché vedete, fino a quando non si vive eh, questa epidemia in modo forte come l'abbiamo vissuta noi, non si riesce a capire di che cosa si tratta. E quindi abbiamo la maggior parte dei cittadini in Lombardia che fortunatamente hanno capito come comportarsi, eh, che sono coscienziosi, che seguono le regole delle istituzioni. Eh, poi abbiamo una minoranza che sono superficiali e anche una parte che è giustamente arrabbiata perché capiamo il loro dolore. Purtroppo il virus non guarda in faccia a nessuno, chi colpisce colpisce e chi si aggrava purtroppo ha... Eh, a, a poche speranze di sopravvivere. Vicepresidente, appena le autorità mexicane acaban di de dire che viene le peggiori settimane per il paese, che le diria a usted al cittadino mexicano? Seguite le autorità, seguite il consiglio che danno le autorità, sappiate essere coscienti e pazienti, eh, sappiate che il nemico è un virus, nessun altro, eh, aiutatevi vicendevolmente e non c'è però nessuna regola più forte del buonsenso. Voglio fare un esempio, noi abbiamo una regola in Lombardia, è possibile uscire di casa per fare la spesa, ma uno potrebbe usare questa regola anche uno, due, tre volte al giorno, eh, non si può verificare che ogni persona esca una volta alla settimana o due volte alla settimana, uno potrebbe usare la legge e uscire spesso, quindi ci si appella al buonsenso dei cittadini, il virus lo si vince tutti insieme, istituzioni, scienziati e cittadini, questo è l'appello che si può fare a una popolazione che sta affrontando il momento più difficile. Vicepresidente, il piano economico qui in Messico ha stato molto criticato per gli imprenditori, per distinti settori della popolazione, ante la idea di che si va a quedare corto in quanto all'alcance per salire da questa crisi. Come ustedes nella zona di Lombardia pensano di salire adelante economicamente questa zona di Lombardia che è importantissima per l'Italia? Praticamente, se ustedes stanno bene, a Italia le va bene. Che piani economici hanno? Primo, eh, ossigeno, sussidio per le aziende, credito, liquidità, eh, soldi alle aziende per rimanere in vita. Secondo, 
finanziamento per lo sviluppo delle aziende e lo sviluppo di una nuova economia. Noi saremo con questo virus per tanti mesi nel mondo e cambieranno molte cose, ci saranno nuove aziende che produrranno mascherine, camici, eh, ci sarà un nuovo sistema di lavoro, ci sarà un nuovo sistema di insegnamento accanto a quelli tradizionali, ci sarà lo smart working, ci sarà l'e-learning, quindi c'è una nuova economia che eh, possiamo vedere. Terzo, eliminazione della burocrazia e commissariamento, noi abbiamo bisogno, l'abbiamo chiesto al governo, che ci sia una persona per ogni zona che decide autorizzazioni in 24 ore, al via le grandi opere, i in grandi investimenti, solo così si può risollevare un'economia forte come la nostra. Oiga, ¿qué le diría usted a la sociedad mexicana también respecto a qué puede hacer más allá de permanecer en casa en estos días? Ustedes tienen una población que es adulta, una población grande en cuanto a edad, y México, aunque tiene una población joven relativamente, tiene una población con muchas enfermedades crónicas. Eso los coloca en una similitud. ¿Qué más puede hacer esta población mexicana además de quedarse en casa? Beh, ci sono delle regole eh, particolari che noi abbiamo adottato. A eh, seconda di quanto è diffuso il contagio bisogna approvare delle misure, quindi bisogna eh, nei casi più gravi obbligare la gente a stare a casa. Noi abbiamo anche inserito la misura obbligatoria quando si esce all'aperto e quando si va in locali pubblici come i supermercati che rimangono aperti per gli alimentari di coprirsi naso e bocca. Non abbiamo ancora sufficienti mascherine per tutti, ma va bene anche la sciarpa, il foulard, perché mh, proteggono meno delle mascherine, però almeno proteggono. Ci sono una serie di regole molto importanti, che sono quelle di lavarsi le mani, ci sono quelle di non, con, non star vicino alle altre persone, ci sono quelle di non avere contatto fisico con le altre persone. Queste sono regole importanti, anche le più banali agli studenti che fanno scuola direttamente in e-learning con il video, con, la, eh, con internet, non si devono trovare a gruppi, è sbagliato trovarsi a cena con gli amici alla sera, bisogna condurre una vita il più possibile isolata. Eh, tanto, più si, eh, eh, tanto più si rispettano queste regole, prima si esce dalla crisi, eh, molti pensano che bisogna allentare le regole per l'economia, ma guardate, più si allentano le regole, più il contagio continua e più l'economia sarà in crisi, perché si fermerà sempre di più, quindi più si, sta, eh, più si riduce il contagio e prima si esce dalla crisi economica, soprattutto eh, prima si riescono a curare le persone e non avere vittime per questa epidemia. Finalmente, vicepresidente, la última pregunta. ¿Qué le diría usted a la gente que no cree en el coronavirus, que no cree en el riesgo de esta enfermedad? Bueno, eh, a estas personas podemos decir poco, purtroppo. El, el, problema es, el problema vero es que es la ciencia que nos debe guiar. Ciencia y conoscenza son el futuro de la humanidad. Si toda la población del mundo no credesse al coronavirus, seremos finitos. Vicepresidente, grazie mille. Grazie a voi, un caro saluto al governo del Messico e a tutti i messicani, un in bocca al lupo. Vinceremo insieme perché queste battaglie si vincono insieme. Grazie. Muchísimas grazie, gracias, Crepi. Crepi. Bueno, eh, los estamos acompañando hasta aquí eh, hoy en Panorama Global. Nos vamos a volver a encontrar mañana aquí en Canal 7, que recordemos que estamos haciendo eh, realmente eh, un esfuerzo por tratar, ampliamos nuestra cobertura del noticiero, teníamos media hora, nos fuimos eh, antes de que comience justamente la cuarentena, nos elevamos a dos horas y media por semana, además también de agregar este Panorama Global para darles todos los detalles y toda la información precisa, si no salen de sus casas, están informados y eh, tienen también eh, un contexto, un panorama mucho más amplio de cómo se está viviendo esta pandemia en el mundo y de qué manera aquí en la Argentina también, en la provincia, eh, se trabaja al respecto. Nos volvemos a encontrar entonces mañana. Muchas gracias.